，说来说去，还不是一些小把戏。收买守门的将领，然后让他剑怕杀人，再由他自己一怕一输。啊，这绝秘书的内容，自然是控告我。贿乱公为，轻压人命，就算定不了我的罪，也可以坠了我的名声。算盘打得不错呀，王后。你还三番五次的引诱浩然，他不肯备注，所以你就想出了这一招，釜底抽薪。你还真是能见缝插针呢、啊，王后。是我错了。是我为朱由蒙了心，才会做出这样的事情。云池素，你知道自己为什么这么多年都翻不了身吗？是因为你蠢，蠢到不能看出韩琼华的圈套，还因为你没有胆识。我要是你，我一早就杀了浩兰，抖了这么大的圈子。还不是没有保住自己，真是蠢的没有要你。王后，王后，是我错了，你饶了我这一回。好了，自去领三十鞭，滚吧。你醒了，小春，好痛，好痛！小春，我好痛，你帮帮我。没事了，小春，现在没事了。好了，你能活下来，要谢谢王后。王后，云少妃放你出去，只因白虎门守将早已收到密旨。一旦见到宋帕者，便当即格杀。所以打从一开始，他就打定了主意，要杀我。他不是想杀你，是恨毒了王后。你一死，再从你身上翻出指证王后有罪的绝命书，就算不能落实杀人灭口的罪名，也能撼动王后之位。毕竟，王上只是一时义气。并不是真的要了你的命，那么慈悲的面容，却是好歹毒的心肠。谁让你不肯反戈一击？他只好让死人开口了。哦，我明白了。后兰姐越惨，王上就越心疼，可不就无罪释放了吗？傻丫头，你终于明白了。可是，既然王后要救人，为何还要打我板子呢？当然是做给外人瞧的。王后这样做，既赦了我，又震慑了整个后宫。从今往后，还有谁再敢冒犯王后的威严？浩兰一时不慎，连累了王后，请王后宽恕。这是。你办的确实不妥，带上来。阿正，看清楚，这就是云少妃的内应，连我都敢要。王后，阿正是冤枉的呀，李女官。你要相信我，我根本就没想过要害你、啊，我从来没有向云少妃、安州传递过消息啊！我求求你了，你要相信我，这一定是有人在陷害我。云尺素，就用了一颗金珠，买了你的性命。可怜啊，拖下去杖毙。诺，王后，王后，我根本就没做过。
秦王孙，你在干什么？没什么，我随便瞧瞧。哦，你的琴已经修好了，要不要试试？浩兰，你是真的不知道袁少妃别有用心吗？我又不能未卜先知。韩琼华意图试探王后，王后又想敲山震虎，他们两个人都不约而同的盯上了你。我还以为你会顺水推舟，以自己为饵，引出宫内不安分的人。一则完成王后交办的任务，二则。王上、王后都护着你，韩琼华、二位少妃都不能及。以后在这赵国的王宫里啊，就没有人敢动你，必须对你有所顾忌。秦王孙多虑了，我哪有那么聪明？是真的不知道啊。如今云少妃受了鞭刑，卧床不起；梅少妃失了亲信，惶惶不可终日。其实，我知道，你还是故意放了梅少妃一马。为什么？事情都已经过去了。对了，秦王孙，当日我被关押的时候，你弹奏的是潺潺的溪流，还是纵情的瀑布？你没听出来啊？怎么了？当日，我只是想提醒你。危险就在咫尺，不要相信任何人。田波。小儿胆小如鼠，围攻数月，不敢应战。胆小如鼠，不敢应战。胆小如鼠，不敢应战。胆小如鼠，不敢应战。父王，连将军自从建立百里石长城，一直坚守壁垒，无论秦军怎么挑衅，都不出战。但如此下去，不止秦军会消耗殆尽，我军也支持不了多久了。可寡人已经连下了三道军令，廉颇总是推脱，时机未至，拒绝出兵。寡人总不能临阵换将吧？临阵换将乃兵家大忌，儿臣以为现在应该派出使臣游说各国，请他们出兵相助。好吧，那就多派使臣去各国求援。三朝，父王。您忘了马夫山之围了吗？经此一事，可知魏楚韩心怀鬼胎，不到万不得已，谁都不愿意出兵。这个时候去求援，只怕也是白忙一场了。那你告诉我，寡人该怎么做？与秦人议和。议和。这,这场仗旷日持久，秦人数次攻击百里石长城，却都徒劳无功。可知秦人有多么的迫切，想要结束这场战争。这个时候去议和，还有一线希望。父王，儿臣主战秦国，并非是意气之举。各位想想，秦国倾全国之力，来势汹汹，他们的目标岂止长平？他们真正的目的就是邯郸，怎么可能答应议和？两军僵持，胜负未分，还有议和的可能。毕竟连老将军在前线节节败退。这已经是第三道防线了，一旦失守，再派人去秦国，恐怕也晚了。父王，是战是和，请您立下决心，不能再拖延了。嗯，去秦国议和，你们准备谁去啊？嗯，谁去合适啊？王上，秦乃虎狼之地。不讲道义，现在要去秦国，还不是九死一生啊！
秦军虎视眈眈，他们能同一议和吗？只不过是与虎谋皮，毫无益处啊！王上，如果使臣刚去，脑袋就掉了，这得不偿失，得不偿失啊！哼，平日里指点江山，一个个的牛气冲天，颐指气使，现在是要用你们的时候了。你们一个个的胆小如鼠，畏首畏尾，啊！果然要你们何用？臣等有罪。父王，当初收集钱粮，儿子推荐过吕不韦，这一次，儿子还是推荐他。哎呀，你有没有点新鲜的招数？王上，吕不韦乃区区小吏，从未出使过他国，只怕有失礼仪。徒惹笑柄啊！父王，儿臣以为丞相大人说的极是，如真要与秦人和谈，切勿小视。吕大人尚且年轻，看不起众人，请父王另选他人。区区商人，议和乃是大事，岂可儿戏？平时光会逞口舌之力，又有什么政绩？派他出使，又使我大国风范。道教秦，笑我赵国无人呢、啊。那谁能去？你去。还是你，还是你。吕不韦年轻有为，机智勇敢，更何况他游历各国，与秦交好。他不去，谁去？哎，别说吕少府。算是个合适的人选啊，王上，臣只懂做生意，不懂谈判。哎，他只是个生意人，这个你不必担心，我们自会派出使臣团去协助你。呃，有人协助，有人协助。可是，吕不韦，你深受父王大恩，如今国家有难，已经不思回报。王上。臣愿望，但是臣有一个请求。准。为表议和诚意，请王上准许臣带秦王孙同去。嗯，这不成，这不行。王上，赵国放回王孙，再允诺归还上党，这和谈尚有希望。城池可以商量，王孙绝不可还。赵国扣住王孙，却信誓旦旦说要和谈。这岂非是笑话？放了王孙，秦人再无顾忌。父王，万万不可！王孙留在赵国阻止不了战争，若是放他回去，他定能劝说停止战争。是劝说还是火上浇油？王孙为质多年，心怀怨愤，图谋报复，也是人之常情。公子，你是想秦人怀疑我们的诚意，还是故意想破坏和谈呢？我看你是借口和谈，纵虎归山吧。哎呀，好了，都住口吧！只要秦人答应和谈，那寡人就把嬴异人全虚全已的送回去，绝不食言。王上，吕不韦愿拼尽全力促成两国合议，只要你和谈成功，寡人。重赏你的，超过你所有的生意。多谢王上。你怎能答应如此条件？这是我们最后的机会。什么机会？送王孙归秦。你知不知道宫门增派了多少卫兵？公子交的眼睛一直盯着我们，怎么出去？绝不可能。人活着。就是要把不可能变成可能。那你打算如何行事？后日便是重阳，王上跟王后会出游赏景，登高远眺。公子交疑心很重，他绝不可能让王孙独自待在宫中，所以我们便在路上下手。痴心妄想，到时候戒备森严，绝不会让你轻易得手。成败与否，总得拼死一搏吧。这太危险了。两国迟早有一场决战，若是秦国胜了
，王孙必死无疑。若是赵国胜了呢？若是赵国胜了，秦王孙就得一辈子被困囚牢，真正生不如死。请二位牢记，这是我们最后的机会。利用秦人之手杀吕不韦，兄长这一招果然高明。吕不韦生性狡诈，他这次突然答应，倒叫我很意外。我也觉得这件事有着透不出的古怪。不管怎么说，使团马上就要启程了，他没机会再耍心机了。这倒未必，马上就是重阳节了，按照宫中规矩。父王和母后要登插剑领祈福。那时候，秦王孙是贵客，怎能独留宫中呢？可路上也未必安全吧？山上山下都是卫兵，吕不韦这次插翅也难逃。插剑领地势险恶，兄长，你该不会是别有用心吧？果然是什么都逃不出雅儿的眼睛。其他人我不管，但是放心吧，秦王孙我会完好无损的交给你。至于其他人，就再也别想回来了。方才乌云密布，原本以为会下一场酣畅淋漓的大雨，转眼间便乌云散尽了。是啊。希望重阳节那日也是好天气，才能登高呢。好天气，对，一定会是个好天气。夏雪，在，是时候了，让他来见我。诺。重阳日，插剑岭，是你杀他的唯一机会。公主想要什么？我帮助你不过是出于义愤，不求任何回报。只是那一日守卫森严，你务必多加小心。为保万全，我会派人接应。谢公主提醒。公主，这件事万一让王后知晓，只要达成目的，纵使被母亲责怪，又何惧？吩咐工匠送的新的材料和竹签，送来了吗？都送来了。阿月，啊，你在干什么？马上要出宫了，我在收拾行李呀。不用带这么多东西、啊。你选一套轻便的衣服就好了。首饰啊，你也放下吧。那怎么够啊？浩兰姐，我们可是要去秦国。嘘，就带那么点东西，路上都不够用呢。我们是去登高，很快就回来。你带这么大一个包袱，不是惹人一斗吗？哎呀，我怎么这么笨呢、啊？你不是笨，你就是开心过了头。阿月在这宫里都要闷死了。宫里真的好可怕呀！说一句话之前，脑袋里都要过三圈；一句话说不好就要挨板子，我的屁股都快要被打开花了。不雅，是是是，不雅。那我以后不说了。浩兰姐，咱们马上就要脱离苦海了，你为什么还不开心啊？越是开心，就越要不动声色。把开心留在事成之后，现在还不是时候。嗯，来
送亲您看。田野阡陌交纵，一望无垠。还有远处那条河，那是庆河，西出紫山，东入阜阳，很长。女儿知道，每到三月时分，便会有无数的青年男女前去郊游踏青，曲水流觞。纵情欢笑，女儿也时常想出去看看，只可惜少有机会。那你就把这份畅想锁在你的脑海里，永远也别试图去实现它。一旦实现，你会很失望。雅儿不懂，你喜欢的这条河流曾经便值杨柳。杨柳。那景色一定很美，杨柳依依，细雨纷纷，的确很美。上四日，有一位邯郸的女子，她蒙着头纱，悄悄地来长江湖畔踏青。那一日，她掠过满眼的翠色，荡漾的碧波，远向竹林而去，瞧见一位。林间舞剑，风度翩翩的男子。也有万草，林露团兮；有美一人，清扬婉兮。邂逅相遇，是我愿兮。母亲，他们一见钟情了，对吗？正相反，他当初觉得他有些傻气，哪有人对竹念柳的？倒是他百般纠缠，费尽心思，这才渐渐的有了情意。可是后来他发现，他早就有了婚约，而他的未婚妻正是他的从妹。他毅然决然斩断情丝，闭门不见，而他日日相守。以绝食相逼，最终逼得他的父母改变了心意。上天注定的感情，是任何人都无法拆散的。那时，他经常在他的耳边轻轻地念起：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，玉雪霏霏。”这是母亲最喜欢的诗。嗯，征人还乡的路上，纵然天气恶劣，狼狈凄苦，但是他仍然充满了希望，因为在他的家乡有那杨柳依依、和风细雨的湖畔，还有那离别已久的情人，相依相守。钟情一生，是人世间最美好的故事。他一定想不到，战事连年，人心易变，那人早就将他忘却了。而那间相依相偎的屋子，早已不是家。亚儿，你只有到了我这个年龄，才会知道。女儿觉得我的结局会不同。天下人都觉得自己与众不同，其实并没有。没有人能摆脱命运的捉弄。没有
先等我一下。阿月，小心！主人猜的，果然没错。嗯，快动手！有些人比我们还狠。孙若不惊风，今日方知，原是深藏不露啊！过奖了。既是保命之道，又怎能四处宣扬呢？放了他，我保证你安全离开。<笑>可惜了，他杀死我最爱的女人，必须一命偿一命。你到底是谁？你还记得萧红叶吗？那个被你杀死的女官。你是他的情人。他是我的未婚妻。为了替我筹备，今生之资，才偷偷盗走了宝珠，都是你杀了他。这倒是很稀奇。他死在王后手里，和我又有什么关系？你闭嘴！像你这样的女人，就应该千刀万剐。住手！躲别过来！你想干什么？今日我若葬身于此，他也得陪我上路。你说。要怎么样才肯放人？你们都退后，让我走。我答应。不可能。怎么，意见不统一呢？到底听谁的？吕不韦，放了他，他会伤了浩兰。你以为你抓了他，就可以威胁我？他是谁？在吕不韦心里，他什么都不是。吕不韦，杀了他！我让你杀了他！我真的会杀了他！懦夫。你才是真正的杀人凶手！你说什么？萧红叶不是为了你盗珠宝，不是为了你留在宫中，不是为了你争权夺利。胡说！你胡说！杀死他的人不是别人，是你。不能保护心爱的女人，全是因为你无能愚蠢。你住口！你才是天底下最愚蠢的男人。后来。琼斯，琼斯，吕不韦，你还站着干什么？秦王孙受伤了，快过来帮忙。追兵很快会到
我们得立刻出发。不行，秦王孙现在受了重伤，急需医师。再迟就前功尽弃了。吕不韦，你真的要杀死秦王孙吗？我是在救他。高将军，谢天谢地，你可终于来了！是，我在山下接报，就迅速赶上来了。怎么回事？王孙遇刺了！快，快扶王孙下山！走。怎么样了？我在问你话呢。这一剑虽未致命，但却伤了心脉，那该怎么医治？需要服什么药？平时需要怎么护理？还有饮食，饮食需要注意些什么？公主，王孙如今病重，需要安静的休息，请您保持安静。你放肆！公主，王后召见。我不去，在王孙醒来以前，我哪也不去。可是王后她没听见我说话吗？夏雪怕触怒了王后，她一定会迁怒于王孙。殷小春，我信你的本事，忍你的脾气。但凡王孙有半点损伤，我要你的命。公主，你这是干什么？王孙今天变成这样，都是因为你。你竟还敢出现在这儿！王孙受伤，浩然心中十分愧疚。但浩然欠王孙的，可不欠公主分毫。我教训一个奴婢，需要理由吗？公主一时情急，冲昏头脑，传扬到王后耳中，王后必定立刻为公主择婿，让您远远嫁出去，避免闹出丑闻，影响王室声誉。马夫山上的事，公主全忘了吗？我知你言辞锋利，也敬你的胆色。但是因为你，我险些失去最爱的人——李浩然。从今往后，我不会再让你靠近王孙半步。公主，爱一个人就像手里握着流沙，握得越紧，失去的越快。公主什么时候懂得尊重王孙，她才会真正正视你。母亲，您找我。你看，你兄长刚刚送来的黄莺，漂不漂亮啊？若是你没有别的吩咐，女儿就先告退了。哪里都不许去。她受伤了，伤得很重。那就让她死。母亲，你整天围着个“质”字转来转去，就不怕成为天下人的笑柄吗？这个时候，不管您说什么。我都必须陪在他身边。你再敢动半步，我就杀了他。母亲，您为何如此冷酷的阻止我？仅仅因为他是情人，还是因为他是质子？因为你是我唯一的女儿。天下的男人，你可以任意挑选，你可以爱上贩夫走卒，你甚至可以爱上叛逆死囚。但你绝对不可以爱上一个不爱你的人。可是，在我心里，只要能够达成目的、得到心爱的人，我什么都可以不顾，也包括舍弃尊严、不顾廉耻吗？关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。母亲，您一直告诫我，男人和女人没有什么不同，那为什么男人有追求爱的权利，而女人却不行？
，我是告诉过你要积极争取，可我也告诫过你，上天生你为女人，是要你受到呵护、受到宠爱、得到幸福，而不是自讨苦吃。窈窕淑女，寤寐求知，是人家求的过程，而厌倦唾手可得的一切。秦王孙一点儿也不特殊。一个女人如果没有脊梁，时时向男人低头乞怜，那就算是你心爱的人，也会瞧不起你的。小春，你诚实告诉我，秦王孙的伤势到底如何？我这么说吧，若换了别人医治，现在就得入殓了。小春，别紧张，这不碰上我了吗？放心，他会很快醒过来，只是伤了心脉，需要休养半年。还能恢复如初吗？能保住性命已是大幸。若医治好了，今后也有可能胸闷或者隐痛。浩兰，你是对的。若当初离开赵国，只怕未到边境，王孙便丢了性命。主人，你到底为什么不请医师啊？不要让任何人知道这件事情。你是不想让别人知道？还是不想让浩兰姐知道。你想多了。不，不是我多想，是你一直在骗人。我没有。你有。你不光骗别人，你还骗自己，假装冷酷无情，假装毫无爱意，假装顽石一块，假装没有痛苦，不会流血。苏同月。明明你也为他受了伤。可是您为什么不告诉他呀？我为什么要任凭他误会您啊？既然要斩断情愫，就不该动摇他的心。可是他恨您啊！这不正是我想要的吗？浩兰姐之前说您狠，我还不相信。可是现在我信了，您不光对别人狠，对自己更狠，完全不给自己留半条退路啊！别再说了。不。我要说，我一定要说，主人，你为什么要这样对待浩兰姐呢？你为什么要这样对待你自己啊？你不会懂的。第一次遇见浩兰，我就知道她跟我很像。遇到再大的困难，都不肯服输，哪怕临到绝路，都要闯一闯。我们俩就像光和影，相互吸引，理所当然的会相爱。可是我跟他，毕竟有不同的追求。权势地位对他而言，不如一个温暖的家。而我，既然给不了，就不该给他任何希望。你将来一定会后悔的。我一生所求，唯有权势二字，从不知后悔为何物。你，那些刺客都交代了吗？启禀王上，所有刺客皆是死士，都已自尽。问不出来。光天化日之下，寡人的车队遇袭死了那么多人，你竟然什么都问不出来？臣有罪。父王，当时高将军带兵驻守山下，若非他及时赶来，恐怕我们早已葬身插剑岭了。不如宽恕他吧。臣甘愿受罚，请王上降罪。儿臣建议让高将军继续追查此案，也好戴罪立功。搜，搜遍整个邯郸城，找出主谋。臣遵旨。
。女儿现在怎么样？医师到底怎么说？玉帝有上天庇佑，又有医师会诊，康复是迟早的事，您不必如此忧心。不行，寡人现在就要去看看他。